അദാലത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൊടുപുഴയിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ട്രാക്ക് നേതൃത്വത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുൻപിലാണ് സമരം നടന്നത് തൊടുപുഴ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സംഘടിപ്പിച്ച ട്രാഫിക് ലോക് അദാലത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നഗരസഭാ ഭരണ നേതൃത്വം അവഗണിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരത്തിലെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ പൊതുവേദിയായ റെസിഡൻസ് അപ്പക്സ് കൗൺസിൽ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിൽ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ജോൺ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ തൊടുപുഴ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഒരു വിസ്തൃതയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ടൗണിലുള്ള സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ടൗൺ ഹാൾ വരെയുള്ള പഴയ ടൗൺ ഹാൾ വരെയുള്ള ഉള്ള ടൗണും ധന്യന്തര വരെയുള്ള സ്ഥലവും ടൗണും ശ്രീകൃഷ്ണ തിയേറ്റർ വരെയുള്ള ടൗണും അപ്പുറത്തേക്ക് ചന്ദപ്പുനിലയ്ക്ക് പോയ സെൻട്രൽ സ്കൂൾസ് വരെയുള്ള ടൗണുമാണ് അന്ന് ഈ തൊടുപുഴ പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അതിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു വലിയ തോതിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു അങ്ങനെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും എല്ലാവരും അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഇടുക്കി ജില്ല രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ അച്യുതമേനോനായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ സമയത്ത് തൊടുപുഴ താലൂക്കിനെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ചർച്ച നടത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഈ അയൽപ്രദേശത്ത് എറണാകുളവും കോട്ടയവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പട്ടണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹൈറേഞ്ചിൽ ആസ്ഥാനമായി ഒരു ഒരു ജില്ല വരുമ്പോൾ തൊടുപുഴയെ അതിൽ ചേർക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ്റെ വലിയ ദീർഘവീക്ഷണം അദ്ദേഹം അന്നത്തെ തൊടുപുഴ എം എൽ എ ആയ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് സാറുമായി ഈ വിഷയം വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് ടി മാളിയേക്കൽ അധ്യക്ഷനായി മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം സി മാത്യു പി എം മാനുവൽ സണ്ണി തെക്കേക്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നഗരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ട്രാഫിക് സർവേ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ട്രാക്ക് പരിപാടികളോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ലോക് അദാലത്തും നടന്നു ലോക് അദാലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നഗരസഭയ്ക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും അവഗണിച്ചെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇതാണ് സമരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താനിടയായ സാഹചര്യം